ओके द टॉपिक फॉर टुडे इज कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सो वील बी स्टडिंग अबाउट वॉट इज कैश मेमोरी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी कैश मैपिंग टेक्निक्स कैश कोहरेंस एंड कैश राइट पॉलिसीज एंड दे विल बी फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन कैश मैपिंग टेक्निक्स सो वॉट जनरली कैश मेमोरी इज वी हैव स्टडीड टिल नाउ अबाउट मेन मेमोरी दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट वर्चुअल मेमोरी विच इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज देर इज नथिंग लाइक वर्चुअल मेमोरी इट इज जस्ट एन इल्यूजन और इट जस्ट गिव्स अ प्रोग्रामर और द यूजर अ फीलिंग दैट ही और शी हैज अ वेरी लार्ज मेमोरी बट the physical existence of that very large memory is not actually present it is just that the part of secondary memory is being used as a main memory so next topic we have is cache memory organization so what happens is k cpu is a very fast device so the speed of cpu is very fast but your primary memory and secondary memory both the memories primary memory has a larger size compared to cache memory but smaller than your secondary memory so ram and rom which we have studied about these are the part of primary memory so they are having bit larger space as compared to cache memory but the speed of accessing is slow right and coming to the secondary memory in which you have magnetic disks tapes optical disk drives and all these are the secondary storages or secondary memories because the size of these memories is very large and the access speed will be very very slow that means cpu on accessing the primary memory will take lot more time as compared to accessing a cache memory so here comes the concept of memory hierarchy which you might have studied in computer organization and architecture usme bhi humne padha hai ki jo cpu hota hai us pe there are several registers which are present registers like you have processor registers hote hain accumulator is one of the register and program counter address registers there are many other registers also so what register is register is a group of flip flops राइट सो रजिस्टर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एक्सेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है दैट मीन्स सी को जो भी डेटा चाहिए या इंस्ट्रक्शन फैच करना है या वॉट सो एवर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड दैट कैन बी फास्ट एक्सेस फ्रॉम रजिस्टर बट लिमिटेशन ओवर हेयर इज के रजिस्टर का साइज काफ़ी स्मॉल होता है राइट देन उसके बाद वी हैव कैश मेमोरी इन द रो सो कैश मेमोरी लगाने का क्या फ़ायदा है कि इट इज़ अ वेरी वेरी फास्टेस्ट मेमोरी नॉट अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्स से थोड़ा सा स्पीड कम ही होगी रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट हैं सबसे स्मॉलेस्ट हैं क्योंकि वो सी पी यू पे ही इनबिल्ट रहते हैं सी पी यू पे ही प्रजेंट होते हैं विद इन द प्रोसेसर होते हैं जो कैश मेमोरी है उसका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है बट इट इज़ वेरी फास्ट वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है एंड इट होल्ड्स द डेटा विच इज़ बीइंग रेफरेंस फ्रीक्वेंटली बिकॉज सीपीयू को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है सो वॉट हैपन्स इज कि वॉट इज़ द डेटा जो बार बार एक्सेस हो रहा है फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है उस डेटा की कॉपी हम कैश मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत बड़ी है उसका साइज बड़ा है लेकिन उसकी एक्सेसिंग स्पीड बहुत स्लो है मेन मेमोरी का साइज सेकेंडरी से तो कम होता है बट एक्सेसिंग स्पीड स्लो है इन मैचिंग विद द प्रोसेसर की बात अगर हम करें कैश मेमोरी जो है दैट इज योर फास्ट मेमोरी एंड इट इज अ स्मॉल साइज मेमोरी सो वॉट एक्चुअली बींग डन इज कि कैश मेमोरी को हम सी पी यू और मेन मेमोरी के बीच में रख लेते हैं सो दैट जो इन दोनों की स्पीड का गैप है सी पी यू बींग वेरी फास्ट एंड मेन मेमोरी बींग नॉट वेरी फास्ट इन दोनों की स्पीड को मैचअप कराने के लिए हम कैश मेमोरी यूज़ कर लेते हैं और कैश का साइज काफ़ी कम होता है तो पूरा प्रोग्राम आप मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में नहीं स्टोर करा सकते हैं ओनली द प्रोग्राम या पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड उस पोर्शन को हम स्टोर कराते हैं कैश मेमोरी में उसकी एक कॉपी मेन मेमोरी में रहती है उस फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा की एक कॉपी हम कैश मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं सो so, अभी तक मैंने इसमें इतना ही लिखा हुआ है देन वी हैव डिस्कस लेवल्स ऑफ मेमोरी जो कि अभी भी डिस्कस किया है मैंने कि फर्स्ट लेवल पर वी हैव रजिस्टर्स 
राइट सो रजिस्टर क्या होते हैं कि वो मेमोरी एरिया या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिपलॉप्स जो कि स्टोर करते हैं वो डेटा जो कि इमीजिएटली सी को एक्सेस करना हो या फिर उसमें प्रोसेस होने के बाद जो डेटा स्टोर हुआ है वो रजिस्टर में स्टोर होता है एग्जाम्पल्स ऑफ रजिस्टर्स में एक्यूमलेटर प्रोग्राम काउंटर एड्रेस रजिस्टर्स ये कुछ आप पढ़ के भी आए होंगे जैसे प्रोग्राम काउंटर क्या करते हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसको स्टोर करते हैं देन वी हैव लेवल टू या कैश मेमोरी की बात करें सो इट इज़ अगेन द फास्टेस्ट मेमोरी विच इज़ स्मॉलर इन साइज एंड इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा टेम्परेरीली स्टोर करता है जो भी फ्रिक्वेंट एक्सेसिंग डेटा है उसको देन मेन मेमोरी इट इज़ द मेमोरी जिसमें कि आपका सारा प्रोग्राम को हम स्टोर करवाते हैं करंटली जो हम काम करते हैं वो मेन मेमोरी में काम करते हैं सो फॉर एनी प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट हैज़ टू बी ब्रॉट इन टू द मेन मेमोरी अगर हम उसे मेन मेमोरी में नहीं लाएंगे दैन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा जैसे ही लाइट जाएगी या पावर ऑफ हो जाएगा देन डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी विल बी लॉस्ट ये हमने पढ़ा ही है लेवल फोर द लास्ट लेवल इज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जिसका साइज बहुत बड़ा होता है एक्सेसिंग स्पीड स्लो होती है इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है एज कंपेरेटिव टू योर मेन मेमोरी यहाँ पर डेटा पावर ऑफ होने पर लॉस नहीं होता है देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जनरली क्या होता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वेन इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके मेन मेमोरी आने चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन तभी उन्हें प्रोसेस शेड्यूल होता है यूजिंग सर्टेन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और वो प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है सो so, होता क्या है जनरली सिर्फ कुछ पोर्शन उस प्रोग्राम का हम कैश मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं जिसको हम ज़्यादा एक्सेस करने वाले हैं सो so, जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है दैट पर्सन या जो एग्जीक्यूट होना है वो कैश मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं 